ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ചപ്പാറ എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലത്താണ് പൂമല ഡാമിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള വടക്കാഞ്ചേരി ഷോപ്പൂര് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് വടക്കാഞ്ചേരി പോകുന്ന റൂട്ടുണ്ടല്ല ആ റൂട്ടിലാണ് ഈ വരുന്നത് ഈ ചപ്പാറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം വരുന്നത് കുറാഞ്ചേരി ഭാഗത്തായിട്ട് അപ്പോൾ അതിലൊരു കുന്നും മല കയറിയിട്ടുള്ളൊരു റൂട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കാണ് ഉറപ്പില്ല കാണാൻ കഴിയുന്നുള്ളത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ കുറവായതിൻ്റെ പേരിൽ അവിടെ സമൂഹ വിരുദ്ധരുടെ കുറച്ച് ശല്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ പോലീസ് ഒരുപാട് ചെക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരോടും ടാക്സിക്കാരോടൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ശ്രമം നടത്തി നോക്കുകയാണ് കിട്ടിയാൽ നമ്മുടെ ഭാഗ്യം ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന റോഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് റോഡ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാൻ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ഷോർണൂർക്ക് പോകുന്ന റോഡാണ് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ഷോർണൂർക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ കുറാഞ്ചേരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് റൈറ്റ് കയറി വരുന്ന റോഡാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ റൈറ്റ് കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കണ്ടില്ലേ ഈ റോഡിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും യാത്ര തുടങ്ങി യാത്ര തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വീടുകളുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലും വീടുകളുണ്ട് കുറച്ച് നീങ്ങിയിട്ടാണ് വീടുകളൊക്കെ വരുന്നത് പിന്നെ കൃഷിയാണ് ആ കാണുന്നത് വാഴത്തോട്ടങ്ങളും മറ്റുള്ള കൃഷികളും പിന്നെ ചേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കുറച്ച് ഉയർന്ന പ്രദേശമാണെങ്കിലും ചരൽ പ്രദേശമാണ് ആ ചരൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ മണ്ണിടിക്ക് മണ്ണിടിയൽ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് പിന്നെ ഈ കാട് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയൻ്റെ പേരിൽ കുറച്ചൊക്കെ തടകളുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന മനോഹരമായ പ്രദേശങ്ങളും മനോഹരമായ പച്ചപ്പുകളുമാണ് ഞാൻ ഈ ക്യാമറയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കുപ്പിയെടുത്ത് കാണിച്ചു തരുന്നത് വാഴ കൃഷികളൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് ശരിക്കും കുറച്ച് കാട് പ്രദേശമാണെങ്കിൽ പോലും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയും ആസ്വദിക്കാനും കഴിവുള്ള അവർക്ക് ആസ്വദിക്കാനും കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള നല്ലൊരു മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് ഇവരുടെ സൈഡിലുള്ളത് ഇത് ഒരു തരം പുല്ലാണ് ഞങ്ങളവിടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇത് കുതിര പോലുള്ള ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്ത് വരുന്ന വഴിക്ക് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അത് ചായക്കടയിൽ കയറിയിട്ട് ചപ്പാറയ്ക്കുള്ള ഇത് കാര്യം ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് ഇപ്പോൾ പൂടുന്നില്ല ഇന്നലെ അവിടെ ഫാമിലീസൊക്കെ വന്നിട്ട് പോലീസ് ചാർജ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കാണ്ട് പോകാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമായി പിന്നെ അവിടെ കുറേ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് കുറേ ലവേഴ്സ് ഫാമിലീസ് അങ്ങനെ കുറേ പേര് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റി ഒരു ഇതാവും പിന്നെ കുറേ ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ സാമൂഹിക ഞങ്ങൾ പാണ്ട് ഇവിടുന്ന് എത്ര ദൂരം ഉണ്ടാകണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ പോണ വഴിക്ക് ബോർഡും ആ ബോർഡ് ബോർഡൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ഇത് പോകുന്ന വഴിക്ക് കണ്ട കൈതച്ചക്കയുടെ കൃഷി സ്ഥലമാണ് കുറേ ഉണ്ട് അവിടെ അതിൻ്റെ ഒരാൾ നിന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്തൊക്കെയോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നടന്നത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ഭംഗി തോന്നി കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തീരപ്രദേശത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പച്ചപ്പ് കാണുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു നമുക്ക് മനസ്സിന് നല്ല വല്ലാത്തൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് തോന്നിയത് ഇക്കാക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ തീരെ ക്ഷമ അല്ല കേട്ടോ ഈ വക പരിപാടിക്കൊന്നും നിൽക്കാൻ എങ്കിലും വീഡിയോസിലൊക്കെ കുറേ കൂടി ആദ്യത്തേലും മടി കുറച്ച് സംസാരി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാണ് അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കുറേ ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട പരിപാടികളല്ല അവരെ പോലുള്ളവർക്കൊന്നും ഇതിനൊന്നും അത്രയും എന്താ പറയുക ക്ഷമിക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പിന്നെ വോയിസ് തന്നത് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല രാവിലെ നേരത്തെ എണീറ്റ് എല്ലാം തയ്യാറാക്കി എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് കൈ പിടിച്ച് ഞങ്ങൾ കയ്യിലാക്കി അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഒരിടം കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ വണ്ടി നിർത്തി ഒന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് കണ്ടപ്പോൾ ഇതും നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ളൊരു കുറച്ച് സ്ഥലമാണെങ്കിലും ക
ആൾക്കാർ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല താഴെ നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഏകദേശം അങ്ങോട്ട് അടുത്ത് എത്താനായി ഈ കൊറോണയുടെ ഭാഗമായിട്ട് സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കാണ്ടും പിന്നെ സമൂഹ എന്താ പറയുക വിരുദ്ധ വിരുദ്ധ സമൂഹ വിരുദ്ധരുടെ കുറച്ച് ശല്യങ്ങളും പിന്നെ എന്താ പറയുക ഈ കോളേജിൽ നിന്ന് സ്റ്റുഡൻസ് ലവേഴ്സ് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ കുറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ ലവേഴ്സ് വന്നിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് വൃത്തിയിട്ട രീതികളൊക്കെ നടക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ പോലീസ് ഭയങ്കര ചെക്കിങ്ങും ചാർജും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ ഭയങ്കര വലിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി പോലും ഞങ്ങൾ ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് ചപ്പാറ കയറാൻ ഉള്ള കയറാൻ പറ്റുന്ന വലിയ ഉറപ്പില്ല എങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴി വഴികളാണ് ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ഇടയിൽ ഇടയ്ക്ക് വൃത്തിക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് യാത്ര മത്തിൽ കിട്ടുന്ന കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് ചപ്പാറിലേക്ക് കയറുന്നത് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ കയറി അങ്ങോട്ട് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് പോയി ഉച്ചപ്പാറ വരെ വരുന്നത് നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ കുറച്ച് ഹോട്ടൽ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ യാത്ര തുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും കാത്തിരിക്ക ചപ്പാറയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത് വരെ ഓക്കെ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഭക്ഷണം കയ്യിൽ കരുതിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഹോട്ടലിൽ നമുക്ക് കയറി കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾ കയ്യിൽ കയറിയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി യാത്ര ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്ത യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാരും പോലെ തന്നെ ഇക്കാക്കും ആദ്യത്തിൽ വീഡിയോസിൽ സംസാരിക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ചമ്മല് ഒരു നാണക്കട ഒരുപാട് ആളുകൾ കാണുന്നതല്ല ആ ഒരു നാണക്കട എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും അത് എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുത്ത് കുറച്ചായിട്ട് പരിചയമായപ്പോഴാണ് ആ ഒരു പേടി നമുക്ക് മാറി കിട്ടിയത് ഇനി കുറച്ച് വീഡിയോസും കൂടി ആകുമ്പോൾ ഇക്കാക്കും അത് പതുക്കെയായിട്ട് മാറി കിട്ടും ചപ്പാറയ്ക്ക് പോകുന്ന റോഡാണ് ഈ കാണുന്നത് ആ റോട്ടിലിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് നല്ല മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടോ നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഈ കാണുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ കാടുകളും പാറകളും പാറക്കെട്ടുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പം അതിലൊരു പാറക്കെട്ടിൽ നമ്മുടെ പ്രിയത കൊണ്ടുവന്ന ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു അങ്ങനെ നമ്മൾ ചപ്പാറയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ചപ്പാറയാണ് ഈ കാണുന്നത് ദിവസം വരെ ഇവിടെ വിസിറ്റേഴ്സിന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ പ്രോബ്ലം ആയിട്ടും കൂടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചാലക്കുടി ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ പത്ത് മുപ്പത് ആളുകൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഗ്യാങ് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പോലീസ് വന്ന് അവരൊക്കെ ഫൈൻ അടിച്ച് ചീത്ത പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് അയച്ച് അങ്ങനെ അവർ പോലീസ് കംപ്ലീറ്റ് സീലറ്റ് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇനി വിസിറ്റേഴ്സിന് അവർക്ക് കയറാൻ പാടില്ല പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഈ കോളേജ് കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് അവർ ഓരോ പരിപാടികളായിട്ടും അതുപോലെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ കാരണമായിട്ട് മെയിനായിട്ട് അവർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ക്ലാസ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾസ് മാത്രമല്ല അത് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കുട്ടികളുടെ ആ ഒരു കൂട്ടം മാത്രമാണ് അത് കാണുന്നത് ക്ലാസ് ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഏജിലുള്ള ആളുകൾക്കായാലും എല്ലാ ആളുകൾക്കായാലും ഒരുപോലെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ആ ഒരു ഇത് കിട്ടുമോന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ബ്ലോഗിലോട്ട് മാറിയത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിന് ചെയ്യില്ല എന്നല്ല കേട്ടോ ക്ലാസ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്നുകൂടി എല്ലാവരുടെ ഇടയിൽ ഒന്നുകൂടി പരിചയപ്പെട്ട് വന്ന് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് പരിചിതമായി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മുടെ ചാനലിനെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഒന്നും കൂടി അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള കുറച്ചും കൂടി ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നു
ഇതിപ്പോൾ വിജയിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ യൂട്യൂബേഴ്സും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ നമ്മൾ എല്ലാ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന എല്ലാ മേഖലകളും നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ ഏതാണോ വിജയിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരുപാട് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിനെ ഉദ്ദേശിച്ച് റീച്ച് കിട്ടുന്നില്ല കാരണം എത്ര തൊട്ടിട്ട് അഞ്ചര വരെ വിറ്റൊരു ചാനലിലുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറമെ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന വർക്കുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാനോ അതിനുള്ള ഒരു സമയം അവർക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് മാറിയത് അവിടെ ഞങ്ങൾ ചെന്ന സമയത്ത് തൊട്ടടുത്തിനൊരു കട ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ചെറിയൊരു ഹോട്ടൽ അവിടെ ഉള്ള ഒരു ചേച്ചിയും ചേച്ചിയുടെ മക്കളും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ഹെൽപ്പുകളും ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് ആ ചേച്ചിയുടെ ചെറിയ മോനാണ് ഇങ്ങനെ അവനാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ചേച്ചിക്ക് ഞാൻ ഇതുവരെ ആർക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കാത്ത ചെപ്പാറയിലെ ഒരു രഹസ്യം കാണിച്ചു തരാം അവിടെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് ചെപ്പാറ ഉണ്ടായത് മുമ്പ് മുതൽ തൊട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഗുഹയുണ്ട് അത് ചെപ്പാറയിൽ വന്ന ആരും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് ചേച്ചി എടുത്ത് ചാനലിൽ ഇട്ടോളൂ ഇട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ പവൻ വന്ന് കാണിച്ചെന്ന് എനിക്ക് മുകളിലോട്ട് കയറാൻ വയ്യ അത്ര ഹൈറ്റിലാണത് അപ്പോൾ അവൻ തന്നെ കയറി അത് കുറച്ച് ഭാഗം ഞാൻ കയറിയുള്ളൂ അപ്പോഴത്തേന് എനിക്ക് കയറാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ അവൻ തന്നെ കയറി പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വലിയൊരു കോറി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു ഇതുണ്ട് കുളമുണ്ട് ഇതാണ് ആ കേവ് സോറി ആ ഗുഹ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഈ ഗുഹയുടെ ഉള്ളിലൂടെ കടന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏക്കർ കണക്കിന് നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഈ ചെപ്പാറ എന്ന ഈ പാറയുടെ അങ്ങേ തലക്കത്തെ സ്ഥലത്തോട്ട് എത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അത് മറ്റൊരു പ്രദേശ പ്രദേശമാണ് കേട്ടോ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ അത് ഞാൻ ലാസ്റ്റിൽ കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ അടിയിലൂടെ നൊഴുന്ന് പോകാമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഈ മോൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ്റെ കാലത്തുള്ള ആളുകൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവരുടെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ആരോ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് പോയപ്പോൾ കുറച്ചെത്തിയപ്പോൾ ശ്വാസം കിട്ടാത്തൊരു സ്റ്റേജ് വന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പരിശ്രമിച്ച് നോക്കി പണ്ടുള്ള ആളുകൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അറിയില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടൊക്കെ കല്ലിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റേജിൽ കണ്ട ടൂറിസ്റ്റുകളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത കൊണ്ട് ആകെ ചെടികളൊക്കെ നിറഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് തരാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം കേട്ടോ പാവ മോനാട്ടോ അവനാണ് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ അപകടം പിടിച്ച സ്ഥലത്ത് കയറി നിന്ന് ഇതൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തന്നത് കേട്ടോ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ അമ്മയും വേറെ ചേച്ചിയും കൂടിയിട്ട് ആ കുളത്തിൽ ചൂണ്ട ഇടുന്നിട്ടോ അവർ കറി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മീനൊക്കെ ആ കുളത്തു നിന്ന് ചൂണ്ടയിട്ട് പിടിക്കാറുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് നല്ലൊരു പരിപാടി തന്നെ അല്ലേ എനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ നല്ലൊരു രസം തോന്നി അങ്ങനെ ഞാൻ ആ ചേച്ചിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി അപ്പം ചേച്ചി പറയുകയാണ് ഈ കുളത്തിൽ ഇതുപോലെ വന്നിട്ടുള്ള വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് വന്ന ഒരു ആൺകുട്ടി ഇറങ്ങിയിട്ട് പോയി ആള് അങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നല്ല ആഴ്ചയുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു അവിടെ വീണ് അതിലേക്ക് താഴ്ന്ന് പോയി അങ്ങനെ അവൻ മരിച്ച് അങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ മരണങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു കുളമാണത് അപ്പൊ ആ ചേച്ചിയാണ് അവിടെ നിന്നിട്ട് ചൂണ്ടിടുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള വീഡിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ വീഡിയോസിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കാരണം ആ വീഡിയോസ് ഞങ്ങളെടുത്ത് വീഡിയോസ് അല്ല കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ കൊറോണയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ അടച്ചിട്ടിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറാനോ അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ വ്യൂ എന്താണെന്ന് അറിയാനോ ഒന്നിനും സാധിച്ചിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു പെങ്ങളുടെ മകൻ കൊറോണയുടെ മുന്നേ അവനും അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ കൂടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പോയിരുന്നു അപ്പോൾ അവൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള കുറേ വ്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ വ്യൂസ് ഞാൻ അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവൻ ഈ സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ച് നല്ല
അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രൊമോഷൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക പോരായ്മകളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ പ്രോത്സാഹനം നിങ്ങ